Nah, ini udah kita setting semuanya sudah benar. Tuh, semuanya kita setting di setiap harinya pukul 21 off dan pukul 7 on. Saya sudah melakukan metode ini selama 2 tahun 3 bulan dan terbukti ampuh menghemat tagihan listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muslimillah Muhammad wa alaihi Muhammad. Video kali ini saya akan menghemat kulkas dengan metode mematikan kulkas di jam tertentu. Nah, di sini saya akan mematikannya di jam 9 malam dan akan menghidupkannya di jam 7 pagi. Ya, seperti biasa ini sebenarnya metode kuno tapi saya kemas di dalam metode yang modern. Ya, sebelumnya saya itu sudah menggunakan sound off power 2 nah, di video-video sebelumnya. Untuk kali ini saya mau menghemat. Ini kulkasnya kebetulan bukan punya saya. Ini kulkas ada seorang ibu yang bapaknya seorang pensiunan. Nah, dia itu mengeluhkan, beliau itu mengeluhkan bahwasanya listriknya boros sekali. Jadi mungkin ngisi 100 ribu itu ya berapa berapa hari lah mungkin dua minggu tuh ya sekitar dua minggu itu habis itu karena kulkasnya karena di rumahnya itu saya lihat itu hanya ada kulkas ya ada kulkas saja masak bahkan memasak nasinya aja itu masih pakai kompor yang sangat boros di rumah itu adalah kalau saya realisasi itu adalah kulkas oke kali ini saya lanjut untuk bagaimana cara mengatur timernya. Oke di sini akan saya gunakan timer digital seperti ini. Pokoknya hindari timer yang analog. Hindari timer yang analog seperti ini nih. Ini kenapa dihindari? Ini saya dapat informasi dari masternya itu, masternya master. Intinya kalau timer yang ini ini sering flicker. Ini kan analog ini masih dia pakai tik 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 tik, tik ya jarum ini. Ini kadang uh, flicker. Sedangkan kulkas itu bisa mengalami kerusakan. Kompresornya gagal booting, gagal starting itu gara-gara flicker. Tik, tik. Jadi saklarnya itu putus nyambung dalam hitungan detik itu membahayakan kompresor kulkas. Jadi disarankan itu pakainya timer yang digital. Ini ya. seperti ini nih. Nah, ini timer digital. Oh harganya, harganya ini murah sekali. Ini harganya 40.000. Kalau yang ini sekitar 70.000. Jadi ya selisihnya kayak ini. Ini tuh maksudnya udah termasuk kongkir ya. Sudah termasuk kongkir kalau free ongkir ya ini paling sekitar 70 ribu Eh 60 ribu kalau free ongkir Eh kalau harganya itu ongkirnya sekitar itu Jadi kemarin itu kalau nggak salah itu 70 sampai 80 ribu Oke kali ini kita akan setting Settingnya di sini kita gunakan Jadi saya mau setting ini jam 9 malam Kulkasnya mati nanti jam 7 pagi kulkasnya hidup lagi Oke langkah yang pertama kita itu perlu menyamakan jam dan hari Sekarang harinya Jumat Nah ini kan sudah benar lah Tapi langkah-langkahnya seperti ini nih Tombol clock dipencet Tombol clock dipencet sama tombol week ya. Nah ini kan berubah ini Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday Nah sekarang itu Friday, Jumat nah, Ini tombol clock dipencet Terus tombol week ini dipencet untuk mengganti hari. Sekarang kita rubah mau rubah, rubah jamnya. Kalau rubah jamnya itu berarti tombol clock dipencet. Ini hour ini kita pencet. Nah ini kan 13, 15, sekarang pukul 12. 10, 11, 12. Nah sekarang kita tinggal untuk menitnya. Menitnya berarti tombol clocknya ditahan. Ini kita pencet sampai ini. Nah sekarang pukul... Ininya 41 Nah ini kayak buat percobaan ini 12 41 Macam ini nih Tul 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 Sampai 12 41 Ah macam ini nih Program timer ini Nah ini ada 16 program Ada 16 program yang kita harus menyetingnya Pertama kita pencet prok Nah setelah ini Ini kan harinya ini bekerja semuanya ini dari satu minggu itu tujuh hari ini bekerja semuanya. Jadi ini caranya mencari ini. Monde ini berurutan. Ini pastikan nyala semuanya. Nah semuanya aktif. Nah. Sit. Sampai semuanya menyala. Nah macam ini nih. Jadi di atas itu tujuh hari. 24 jam bekerja semuanya. Baru kita setting untuk di setiap programnya. Ini kan ada satu on. Ini satu on, satu on itu artinya, satu on itu artinya 
on di pukul 7 habis itu saya pencet lagi off di pukul 21 nah ini ada 16 program ini semuanya itu di setting secara satu-satu uh, sampai 16 program sama seperti itu ini 13 ya nah ini ini buat contoh nanti semuanya 16 program ini kita samakan kita pencet nah ini jamnya on onnya itu kita setting pukul 7 habis itu pencet lagi off offnya kita setting di pukul 21 malam nah seperti ini pencet lagi prok nah ini sudah selesai nah ini programnya ada 16 semuanya pokoknya kita samakan harinya ini di atas ini pastikan nyala semua jadi satu minggu full itu nyala semua maksudnya timer ini bekerja di dalam satu minggu itu bekerja setiap hari itu bekerja nah ini 15 16 ada 16 program nah ini kita sesuaikan programnya samakan di pukul 7 on dan di pukul 21 off nah ini saya sudah melakukan percobaan di pukul 21 off dan di, di pukul 7 nya on itu kulkasnya untuk tiap kulkas itu kadang lain-lain jadi mungkin baiknya di reset ya di reset bukan reset di reset untuk step kulkas itu berbeda mungkin punya rekan-rekan bisa mencoba katakanlah off di pukul 21 dan on di pukul 5 pagi misalnya seperti itu karena setiap kondisi kulkas itu berbeda-beda ada sil karet yang mungkin mempengaruhi kebocoran termasuk sering atau tidak pintunya itu dibuka tutup itu setiap kulkas itu berbeda-beda nah setelah ini tinggal kita tancap ke steker untuk kulkas sudah sampai di rumahnya kita mau pasang timernya kita pasang timernya di sini nah ini rumahnya kita pasang kita pasang ya nek ini kian kulkas main kulkas irit nah ini kita pasang di sini timernya. Ih. Nah, masuk ini nih. Kita cabut dulu dari stekernya. Nah. nah. ini kalau sudah dicabut, ini nggak boleh langsung disolokan itu nggak boleh. Nunggu 5 menit. Biar kompresor pistonnya itu kembali ke posisi awal. Nah ini sudah dipasang di sini. Ini posisinya mana sih ah? Bolongannya menti sih. Eh. Nah ini sudah seperti ini posisinya di sini kan. Sit, kelihatan nggak ya sih? Nah ini ada off. Ini kita pilih yang auto. Nah ini auto kita sementara nanti 5 menit kemudian karena ini habis dicabut kita offkan dulu off nah, kita offkan dulu ini lampu indikator relay nah, kita colokan nanti 5 menit kita kasih timer 5 menit eh, kita timer nanti dihidupkan 5 menit kemudian ah macam ini nih nanti kita tombol autonya kita pencetnya itu 5 menit kemudian dan ini sudah kita setting sudah bekerja nanti kalau untuk reviewnya sudah ada di video-video saya sebelumnya bisa menghemat tagihan listrik bisa sampai 50% oke ini sudah lebih dari 5 menit kita nyalakan ya kelihatan ya Nah, seperti ini nih. Kulkasnya sudah bekerja. Ini nanti jam 21 off, jam 7 pagi menyala. Seperti itu caranya menghemat kulkas yang sudah saya lakukan selama 2 tahun 3 bulan. 
Jadi saya tidak hanya berteori Tapi saya sudah mempraktekannya selama 2 tahun 3 bulan Dan sebelum saya memutuskan untuk memakai itu Saya juga sudah melakukan uji coba selama 2 minggu Data-datanya ada di video saya yang sebelumnya Yang berjudul menghemat kulkas Itu saya mengambil dari grup panel surya itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.